En fait, à la base, c'est une boîte de production qui avait un projet de, de faire des portraits de, de femmes et qui avait donc euh, dans l'idée de faire euh, le portrait d'Asman et me l'a proposé. Et sans savoir en plus que je connaissais, que j'avais donc des parents libanais, que tout ce que j'écrivais au même moment mon long métrage qui se passait à peu près à la même période de la, de, de la vie d'Asman. Et donc ça a été euh, une, une opportunité en fait de pouvoir parler de ce personnage. Il m'a vu mourir jeune. Il m'a dit que je traverserais la vie comme une étoile filante. Il a deviné que ma trajectoire avait commencé sur l'eau et prédit que j'allais y périr. Je ne voulais pas ce destin. Les productrices, quand elles m'ont proposé le projet, elles, euh, en fait, elles pensaient qu'elle n'était pas connue. Non, parce qu'en France, elle n'est euh, pas très connue. Mais donc, donc, je me disais, mais en fait, si, c'est quand même une grande star. Parce qu'elle disait, on va faire des portraits de femmes qui sont oubliées. Euh, J'étais, ah, mais non, elle... On la connaît. Je découvre ma vocation. Je serai une diva. On me trouve un nom de scène. Asmahan, qui veut dire la sublime. Forcément, c'est un personnage fascinant parce qu'on a, on a envie de le suivre. Et en plus, ce n'est pas un personnage qui est, qui, est, comment dire, qui est simple. Et donc, c'est très dur de savoir de quel côté le prendre sans dénaturer, le, voilà, sans dire ce que je vais vous raconter est la vérité. Parce que rien n'est... En fait, c'est vraiment de l'ordre du mythe comme personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Mon grand frère Fouad, lui, déteste la vie qui s'offre à moi. Il m'oblige à quitter la scène. Je sentais qu'il y avait une envie d'aller vers un personnage où on me disait bah, « c'est extraordinaire, sa vie » pour son origine, et je voulais pas du tout mettre la mont montrer son attitude comme quelque chose d'extraordinaire, notamment avec les hommes ou dans, dans sa carrière. Mais voilà, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut et c'est tout, et, et rien, et, et ça n'a pas d'importance que qu'elle soit, euh, euh, voilà, son origine et le, par exemple son mariage qui a été un mariage arrangé. Moi, je voulais pas insister parce que c'était quand même un mariage d'amour. Voilà, je ne voulais pas non plus aller dans, dans ce, tout ce, ce truc qu'on attend un peu. Voilà, oh là là, c'est extraordinaire. Elle, elle, a été un, elle a eu un mariage forcé, elle s'est sauvée. Euh, nanana, c'est une femme libre. Hein. Tout ça, c'est bien plus complexe. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là. C'est vrai qu'il y a une nostalgie qui est très, très forte. Mais moi, je l'ai aussi, mais parce que mes parents, voilà, ils ont quitté un Liban. Donc, je suis restée bloquée un peu dans la période. De... Mais... Mais je pense qu'il y, qu y a quand même la place, et surtout la, la place, elle vient, euh, elle vient de, du fait qu'il y, qu y a énormément de création dans le Moyen-Orient. Et, et, enfin, C'est cette fenêtre qu'on peut ouvrir pour que les gens aient, aient une autre vision euh, voilà, de, du monde arabe. Alors en fait, au début de, de l'écriture, je me suis vraiment posé la question de la technique. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tout faire en papier découpé en de façon euh, voilà, homogène, mais finalement, le, bah, le caractère du personnage m'a amené en, à avoir plusieurs techniques au sein du film pour montrer euh, une infime partie, mais un peu de la, de la richesse de, de sa vie et des périodes qu'elle a vécues. Ça me semblait cohérent avec le, avec le sujet qu'en euh, image, on est aussi une variation d'univers. En stop motion, c'est la technique qui emploie des, des êtres humains, enfin des acteurs, et qu'on va bouger image par image. Donc c'est une technique qui est, qui est employée depuis enfin, le début de, de, du cinéma, on va dire. C'est une technique très très ancienne. Et avec ça, j'ai mélangé aussi du, du papier découpé, d'animation en papier découpé.